Audi e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos às principais notícias depois de um dia de folga, tirei a quarta-feira para ficar tranquilo, mas já estamos aqui para falar com vocês. Começando com a Audi, uma notícia muito legal que estou lendo no Fórmula Passion, o link inclusive está aí na descrição, como sempre deixamos as fontes. De acordo com a matéria, Cristiano da Mata pode ser o novo chefe de equipe, isso mesmo que você ouviu. O brasileiro está sendo cotado até porque ele já foi chefe na Fórmula E e a Audi estaria buscando um novo chefe para organizar, para operacionar tudo na equipe de Fórmula 1. A matéria original, na verdade, a fala original, vem do Gazeta de Sport e tem em conta justamente essa proximidade, esse passado do Cristiano da Mata com a Fórmula E. Todos sabemos que a Audi está para anunciar a compra da Sauber, a Sauber já anunciou que não estará mais com a Alfa Romeo a partir de 2024 e nós estamos apenas esperando os trâmites oficiais, quando vai ser anunciado, quem vai ser anunciado, qual vai ser o tipo de parceria, a Audi vai comprar a Sauber, a Audi vai fazer uma parceria com a Sauber, a Audi vai apenas fornecer o um nome para a Sauber, acredito que não, porque eles estão bem comprometidos com esse projeto, então no final das contas temos que esperar para ver, mas seria um nome muito legal ver o Cristiano da Mata na Fórmula 1 com a operação da Audi, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, se você acha legal também ou não, fala aí. Agora vamos falar de Red Bull, temos duas notícias aqui para vocês. A primeira é o Helmut Marko falando de forma oficial, pública, sobre o rompimento com a Porsche e a situação da Red Bull para o futuro. Basicamente o que você confere também no Fórmula Passion é Marco dizendo o seguinte, decidiram que nenhum dos lados se beneficiaria do acordo, a Porsche estava expressando sua intenção de assumir ou dobrar todas as posições na Red Bull, em outras palavras, eles queriam controlar praticamente tudo e não funciona assim, ficou claro que se tornaria muito mais burocrático e perderiam a flexibilidade como equipe. E o Marco conclui falando que no momento estão em uma boa posição, tem o piloto mais rápido até 2028, tem o Adranil que é o melhor designer, tem uma fábrica de motores que estará totalmente operacional em 55 semanas, o primeiro motor já foi ligado e isso significa que são autossuficientes de forma completa. Então o Helmut Marco deixando bem claro que a Red Bull não depende de terceiros e que eles se enxergam na melhor posição possível, eles são independentes, eles são flexíveis como equipe, não tem um vínculo com uma grande montadora para ficar tirando as ideias, atrapalhando as ideias, tem o que eles consideram o melhor piloto, o melhor designer e uma fábrica que vai estar tá operacional muito em breve. É um pensamento bem interessante que dá para ver como a Red Bull se colocou em uma posição em que ela não é mais dependente dos demais e isso abre portas para negócios melhores. Eu acho que no final das contas, por mais que a marca Porsche seja muito forte e a gente queira vê-la na Fórmula 1, se for pensar pelo lado da Red Bull, faz sentido você não fechar esse negócio, faz sentido você não querer ir para frente com isso. Então o Helmut Marko está dando explicações bem plausíveis, acredito que sim, que faz sentido você não querer continuar dessa forma com a Porsche. Mas qual a sua opinião sobre o assunto? Vamos agora ainda de Red Bull falar sobre o problema Pérez Verstappen, como está o desempenho dos dois, muita gente falando que o carro está sendo feito para o Verstappen e tudo mais, e quem veio a público falar sobre isso foi o diretor técnico da Red Bull, o Pierre Walsh, e ele disse o seguinte em matéria que você confere aí na descrição que são vários fatores, mas o principal é claramente o equilíbrio do carro, a confiança com o carro comparado ao início do ano, quando o carro estava um pouco mais equilibrado para Pérez do que para Verstappen. Ele afirma que o desenvolvimento foi colocado durante a temporada focado no desempenho, 
só que tentar encontrar a configuração certa é bastante difícil para deixá-lo tão confiante quanto poderia ser para vencer ou lutar contra o Verstappen. O peso também é um aspecto que com certeza faz parte da configuração do carro e no início da temporada não tinham a possibilidade de mover ou retirar o peso. Agora está tudo junto e depois que você encontra o desempenho em algum lugar é um pouco mais complicado configurar o carro e foi isso que aconteceu para o Verstappen, ele conseguiu se identificar melhor com o desenvolvimento do carro. Porque de acordo com o diretor técnico, Verstappen é capaz de dirigir qualquer carro e tem que encontrar agora uma maneira, a equipe no caso, de desenvolver para que Sérgio se sinta mais tranquilo com o carro, se apresente e compita, mas é um aspecto de conjunto. E a última fala dele é que não era o objetivo simplesmente colocar o carro para o Max, mas sim buscar o melhor desempenho e no final das contas acabou que Max se deu melhor nessa brincadeira. Então a fala do diretor técnico é bastante interessante porque mostra uma Red Bull preocupada em melhorar o seu carro em todos os aspectos, mas o Verstappen se adaptou melhor, que é uma coisa que a gente fala há muito tempo aqui no canal sobre a adaptabilidade de um piloto. Se um piloto consegue ir com carros que não são tão do jeito dele, se ele consegue extrair, se ele consegue ir se adaptando, esse é um fator muito importante para pilotos de ponta, você vê que os grandes pilotos da história tem essa adaptação como um facilitador e nesse caso o Verstappen está se mostrando ir por esse caminho, sendo um dos grandes, com números já expressivos, exibições importantes e mostrando também adaptação a diferentes estilos. Isso é importante e tem feito ele se sobressair com relação ao Pérez, principalmente depois de Mônaco. Você lembra que o Pérez venceu em Mônaco e depois disso foi caindo bastante de produção, apesar de ainda estar tá disputando o vice-campeonato de forma bem ferrenha. Tem uma fala do Pérez aqui sobre o carro, em que ele fala que são apenas coisas em constante evolução e que não está dando desculpas, porque o carro é rápido e ele sabe que tem que tirar o máximo proveito, então vai continuar trabalhando duro com os engenheiros para tirar o melhor proveito e terminar a temporada. Essa fala do Pérez também é legal, porque o piloto tem que ter esse pensamento mesmo, ele tem que ter essa mentalidade de o carro é rápido, eu que tenho que extrair dele, eu é que tenho que correr atrás de me dar bem com esse carro, até porque esse carro é a base de 2023, e se em 2023 você tiver uma Ferrari, uma Mercedes mais forte, a Red Bull vai precisar do Pérez para poder estar tá brigando ali pelos construtores, então nesse caso nós estamos vendo um Pérez disposto a melhorar e a conseguir resultados mais expressivos, para justamente ajudar a equipe e quem sabe brigar por um título mundial, que ele mesmo já falou que por mais que goste do Max e tudo mais, é óbvio que todo piloto está ali para ganhar o título mundial, todo piloto está ali para levar o caneco, independente de quem seja o piloto, do quão amigo seja o companheiro de equipe. Então é isso, essa é a matéria, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, você acredita que a Red Bull realmente só estava focando em melhorar e o Max se adaptou melhor, ou que na verdade eles foram levando para o lado do Max? Diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, entra no nosso Fantasy dos membros, não esqueça de verificar os nossos canais secundários, o de live e o de cortes aqui do Ressaca, para você ficar por dentro de tudo. Um grande abraço, valeu e falou!